会因为兄弟姐妹的事情也很烦。今年已经算是一些麻烦，但明年会超烦，这种钱的问题啊，奇怪的桃花的问题啊。但是明年的话，你会超烦。像我们的人工里面，哪个会跟走，哪个是中心的，哪个是要走的，哪个要恶心，哪个是要被捕的，来。他野心很大，他想要更快。哎，所以他被捕，他会被捕啊。从去年到今年，我们走了一段非常艰辛的路程。去年原本只有我自己，然后现在变成公司这么多的人。今天就是我们公司所有人的团圆饭，我们要好好迎接龙年了，好吧？今年过得怎么样？开心吗？赞，好。好，那你对于今年很多的问题，或者对于明年的期许怎么样？一定会更好。我不相信你说的话，所以我今年请了简少年来。简<笑>少年，赞赞，对，赞赞赞。你还记得他吗？我知道啊，你刚刚你就认不得他，因为我有看看很多次了啊。他去年帮你算过啊，算过啊算过啊算过啊算过啊你看他面相怎么样？富贵之人啊，脸脸比较圆啊，你看下巴很宽啊。我们要跟大家介绍我们所有的新进员工，因为这个要走了，他要去加拿大念书，所以你不要讲那么多，还有客，咱们又来西餐。那当然，我们隔壁还有两位是新进来的，我们这里啊，长又有序，要备份组。你等一下要看面相的话，走上去去看。谁谁是卧底？谁是卧底？因为大家都知道，我平常不是一个会下厨的人，完全不进厨房的。最好说起来太可怕，我可能会把它弄爆炸。可是你又想要让家里团圆，一起吃到一桌好菜，王品中餐，各家名店推出。出了团圆年夜饭啦！你看，超级丰富，赞赞！我一直快流口水出来了。你想当第一个吃的人吗？年纪最大，当然上辈分啦、啊。<笑>好了，那你拿双筷子让他先品尝。因为今天我们就有非常多的问题想要跟大家讲。我想让你觉得去年到今年。我过了一个最艰苦的年，年高艰苦，你终于过完。可以吃了吗？可以可以吃。你想尝口感怎么样？是干贝。哇，非常好，赞。讲不出来的话，但吃的这么开心，那我问你，新进员工两位当然很可怜，你就让他们过来吗？一定要叫他过来啊！新进人员一定要爱护他们啦、啊。两位来吧，一起吃吧。这两位是我们新进的企划人员，我们公司现在总共几个人？我记得总共有十几个。他,他不用算了，他不用算了，那还是要算了，不能要他要走了。路易啊，这个李妮啊，沐橙啊，龙腾、易存啊，然后我们的帅哥啦，还有四位剪辑人员，你不要忘记。小秋啊，艾瑞啊，还有他们两位啊，哈。他们两个是计划，我要讲一下啦。我们总共剪辑还有四位，他们是平常不出来的，还把你们两个回答问题做下来。我只是什么左右护法、啊。那简少林，看我们从去年那么辛苦。啊、你不容易，很不容易。从员工啊，然后狗狗啊，他活得好好。李子来，李子来放出来给他看一下。阿丽在放出来放下来，李子好可爱。我想要问一下，像是我们的金元工啊。然后告诉我所有员工那两个会被子，生辰八字，这算粉红色衣服的，不错，很厉害。看起来明年农历一过年就有机会升官，会分配他很重要的任务，给他很大的权利。快来，快点坐下来，来这个给你，这个给你吃。然后再看这个右护法，野心很大，这个明年看起来工作运也不错，但他会很奔波啊，可能出国拍片什么。他会提供很大的助力，英文好不好？不太好，客气的，客气的。对，但是他就是工作能力不错。然后再下一个，他工作运很强旺，从二零二三年开始会有很多全新的机会，很猛。所以就是遇到我之后，对，他二零二四年的时候会觉得这个发展好像有点太慢了，他野心很大，他想要更快。哎，所以他会被捕，他会被捕啊，跟他醉。我觉得比较长久的是粉红色的这个，真的哇，太好了，太好了，你挡到他了，我没有他了，你属于战将型的，他属于谋略型的。对，可以帮你善后啊。像我员工很怪的是，大部分都是双子跟双鱼。你喜欢很有创意的人，但是还配合你失控的生活吗？这个双子跟双鱼不是四颗脑袋吗？然后全部都是你们所有人都 double 啊。像你现在坐的这桌上全都双子。我也双子啊。所以全部都是哎，哇哦哦哦哦，好可怕！只要你当老板，对员工好，沟通会很好。老板对员工抠。大家对你都我们现在吃的是王品的一整桌菜，你都偷什么？对对,對,對，我带他们到香港吃螃蟹，站站站，你在抄我台啊！好好好，站站站，三个谁会最快走？这这块应该是他了，他应该就会去创业了。哦，那我们的旧员工里面，哪个会跟走，哪个是中心的，哪个是要走的，哪个要恶心，哪个是要被骨的？来，那我让阿妮的讲。哎，你谁啊？我对我的公司，我要先搞定他。都蛮忠诚，但是像他就是可能不会讲，所以要多关心他。好吧，你可以关心他是不是啊？呃，有有关心我，这有东西要跟我讲，我有关心。爸爸在搞什么鬼啊？看他心里一直吃。看的好吃。好。哎，他比较有像，他这个人做很多善事，因为他这个脑子不是很清楚，但运气。我有发现，我有发现，我有发现
想到我自己的东西，不要吓我，爸爸，爸爸。明年这个很猛烈，你会想开新公司，你会觉得自己像大老板，资源很多，管很多钱。是等于说我做了一个子公司，让他们有出去机会。对，明年，而且明年财运也很强旺啊。来呀，跟讲话。<笑>然后呢？财运也很强旺啊，但你是烦恼说这个手下太年轻了，沟通不来，觉得自己老。<笑>明年会觉得自己真的有点年纪也糟了，这些年轻人不知道在想什么。什么意思？你是不是最近觉得年轻人好像不太耐操？其实我觉得我年纪比他们还好。你看这就是初老的表现，<笑>老人家就会觉得我现在年轻人都操不得。我有,有办法给你这么操，<笑>就是因为我小时候每天都蒸一条鱼给你吃，他感谢的是我。那、啊、给你吃头给你吃头给你吃。大餐大餐，但是我也是很照顾我的，我觉得吧，你很照顾啊。可是你明年可能公司发展太快了，都觉得左右手不够用，那你会超累了。然后我就觉得哈，我发展太快，怎么办？你要干我啊！一步一脚印，不要登天了，你还一步一脚印啊！哎呀，这个爸爸说的蛮好的，你就很飘，因为公司太大了。二零二五年你就会觉得分身乏术。对,對，我说想要退休的，要退不下来。那你先不要退，你先不要退，你先上好，先上。所以你明年要很注意啊，就公司做大的时候要有左右手，不能说都自己做。那我们这辈子会穷。可能啦，一路红到八十几。可是你中间也都会退隐江湖，觉得有点太累了。好吧，是我会重振啊。呃，重振到应该是不会啦，而且很难讲哦。I want to go to a blue person. I, I very, very for sure. I will be present. 然后你的肠胃要很注意啊，肠子很不好、啊。哇，又是吃辣，吃那么辣，三更半夜叫那么多东西来吃，吃东西要节制，晚上少吃就好。好吧，趁这个机会。对呀、啊。<笑>那我们今年呢，特别叫了王品旗下的四大中餐品牌：响鸭、潮州帮、莆田、丰和，全都是王品集团之下的。Wow. 我们为了招待我们这一年来辛苦的员工们，有福同享，有难同当。今天就是王品集团第三年推出这些年菜咯。今年推出的都特别有亮点的食材，又更加丰富、更加精彩了，可以让你在家里面轻轻松松就可以入手，非常的有仪式感哦。那如果大家，想到想鸭呢，就是就会想到他们超级厉害的樱桃鸭，那也是他们网络评价非常高的烤鸭餐厅。那福田是最道地的新加坡料理，它可是蝉联七年的新加坡米其林一星的品牌餐厅哦。所以呢，你可以在家享受到米其林的食材。风和它是主打的是台式菜色，它以新鲜食材啊来创作这些经典菜谱，更是年年入选年度的台菜餐厅哦。那潮州帮。呢，这边大家应该是比较陌生。王品集团即将开幕的新品牌，现在抢先曝光给大家知道。它主打的是砂锅粥，搭配中华料理，非常非常的霸气。那我们呢、啊，会从这些各菜的年菜组合里面呢，挑几项最厉害的来品尝看看。我们现在来选的就是想鸭的黑松佐樱桃布里烤鸭。来，我给我给简少年做一个，帮他沾一下这个鸭的酱，帮他炒一下。<笑>哇，太厉害了吧！来试试看，上面哎，好。我觉得人生一定要吃过这个东西，太香了。我跟你讲哦，它就是严选花莲花东种植、天然放养的樱桃鸭，嚼起来非常的有口感。它坚持啊，使用繁复的这个制成，烤出这个酥香肉嫩的烤鸭。你看它的外皮是脆的，太好吃了。那它的烤鸭是每日限量供烤出炉的哦，所以非常的珍贵。那它呀有提供非常多烤鸭的吃法，是多变化的体验哦。整颗黑松露的刨刀组合，让你在家里面非常有华丽的仪式感。那吃这个黑松露的这个烤鸭，有怎么会带来这样好运吗？人家说松露就是什么？是餐桌上的钻石。那明年刚好是甲辰年，甲辰年的这个辰哦、喔，它是属土的，可是这个土底下是藏黄金。吃这个松露呢，就意味着你希望在明年的这个土年啊，挖到钻石，让你明年旺旺旺，赚钱赚不完。再来呢，福田系列黑金鱼子酱左脊上龙黄聚宝盆，你看一整只完整的龙虾在里面慢慢的熬，慢慢炖，那再加上煮。那有严选多种它的海鲜、干贝啊、鲍鱼啊，超级肥大的蛋菜，让你啊在这个聚宝盆里面吃到这么多的海鲜，再加上黑色黄金的鱼子酱，可以自由点缀哦，口水爆发，在家里面都可以有五星饭店的奢华澎湃。我要吃个蛋菜，蛋菜是我蛮喜欢的，就这样子，这样你可以自由搭配哦。哇，看。它这个酱感觉就不一样了，口感超强，而且搭配鱼子酱味道更好。
这个鱼子酱本身的这个吉利意味有符合两个特色，因为明年甲辰年嘛，甲乙丙丁的甲是一个新的开始，对，然后刚好又是龙年。龙年大家都喜欢生什么？生龙宝宝，你讲就属龙人就飞黄飞黄的吧。对，所以这个鱼子酱呢，它就综合年年有又多子多孙的一个意味。那我还想问一下，龙年哪一些人需要注意？最要注意是属狗。谁属狗的？现在赶快摆他。属狗，哎呀，好险不在我们的公司，是王品集团的公司。接下来跟大家介绍是丰和的白兰地九次乌鱼子左椒盐乌鱼子大皮，它的肉质啊非常的 Q 弹软嫩的红玉椒盐大圆皮，那它是先卤后啊，再以独家的功法制作，它是皮酥脆，然后肉多汁的口感哦，上桌后再搭配富有海上乌鲸美称的乌鱼子点缀，神香刷水，一口接一口，不是口水会爆发、欸，哇，好好吃哦，外酥内多汁。因为以前乌鱼子是很重要的一个经济渔获，所以大家都会讲乌金来就是有丰收的时间，都会发黄，就像是捞到金子一样。所以在二零二四年的时候，吃一点乌金，让你明年发光发热。那属狗的人要多注意一下。属狗人不只要多吃，刚刚钻石什么都会少，松露啊、鱼子酱啊，这乌金都要多吃。再来了，潮州帮的酱油至尊鲑鱼软左鱼子酱，它是一斤虾壳熬煮。金龙粥底加上呢，年菜独有的主厨特制炸米，严选红鲟，真实级的干贝，好料呢，全都进入这个金龙鲟汤中，好丢喽！我超喜欢这个，我丢丢螃蟹，粉色红鲟哦，你看超级大只的，哇！鲍鱼我要吃两个，虾子。哇，超丰盛！第一个是刚刚有加那个桂鱼卵，你看它的颜色，红色就是很吉利嘛，所以桂鱼卵本身就有很吉利的一个意味在。第二是鲑鱼这东西也很吉利。我跟大家分享一个冷知识啊，大家知道爱尔兰人在过年的时候会吃鲑鱼。他们会在里面藏什么？藏这个幸运纸条，就是你会在吃到一个占卜的幸运纸条，看你运气好不好。我们今天这个鲑鱼卵也是希望大家明白。官司过不了、啊。去年阿猫阿狗的官司，这个官司在二零二四年还是蛮烦，要解决可能要二零二五年。哦，那够久拖了够久了，没关系。然后、嗯、你自己要注意的地方，我觉得是你要放宽心啦。你会一直觉得你好像没有左右手，但其实你的伙伴都很棒，给一点空间跟机会啦。我觉得我是会记着别人对我的好，或者别人对我的一些回馈，我是有恩会放心。你属于有梦的人。所以会比较愿意分享给大家，并不是说只在意那个钱，你比较有梦。我不在意钱的，而且你会一直加工作，然后你就会觉得，我那我要更多。我是一个把责任揽我自己身上揽的人。而且你的这个工作都跟远方肯定有关，又更奔波。都很爱出国，对不对？对，然后就很忙，而且你要平静一点啊，你看起来就是很焦虑啊，停不下来。我觉得长期来看，身体健康会比较容易出问题。我觉得你喉咙已经不太行。因为我们要出一批，要唱歌。那想想下一个人生的重大阻碍是什么？大姐哦，我觉得她二零二五年的时候应该就觉得蛮结的，什么事情都会让她超级烦，然后也就赚到钱了，工作好像也有一定发展了。可是，开心。对她内心就会觉得在爱情上好像少了一点，是不是要小孩的事啊？然后工作上面也想说，是不是应该停一下，为自己做一些新的准备？我是不想自己生小孩的人，我是会想找代理孕母的。还是二零二五在反代理的事情，也有可能哦、喔。那什么男人适合他？他是合很会管钱，就很有财务观念，很男生，要比较性感。然后他喜欢那种比较硬的男生，比较床上比较哪里硬？对，各种硬，性格也硬。他就喜欢那种有点挑战。对，那我男人缘怎么样？告诉我吧。我觉得不是很好。<笑>容易不稳定啊，都是那种大家觉得很怪的人，大家就觉得怎么会是这样？他喜欢的正缘就是这样，就是怪怪的，对怪怪的东西有一种莫名的依恋。二零二五年的时候，在感情上会有很多新的想法，然后二六年的时候，你会觉得哎、欸。好像这个还行，意思就是我都喜欢怪人，那二六年又出现一个还行的人，是吗？还行的怪人，不像每十二年会很像。上一次类似状态的时候，大概这样是二零一四年，一四年你怎么？一四年被你抓，对啊，<笑>全新的开始。比较重大会一直记住的那个应该是二零一二、二零一三的男生。对，所以我们刚刚讲嘛，如果讲二零二五年出现嘛，那你要再被警察抓一次，二零二六年要被警察抓，不要闹，而都有新的事情啊。简单来说，就是你二零二五年会出现一个对象，就是在明年开始会有点感觉。但他比较稳定和确定，应该是在二六年，然后还是一个很怪的。我们我有个麻烦金哦，麻烦金，你有你有算到我家有麻烦金吗？我算你二四年的话，你会因为兄弟姐妹的事情也很烦。
，所以今年还不算吧？今年已经算是一些麻烦，但明年会超烦。今年有什么？今年麻烦他各种冲动啊，各种钱的问题啊，奇怪的桃花的问题啊，然后无法沟通。但是明年的话，你会超烦，就是很多事都不跟你讲，可能还藏起来。那不就很看美吗？<笑>好，那我们先看这个人，然后他的面相在这哦。Oh, 大家知道那个越南事件，我跟他一见面哦、喔、就出事。Oh, 他现在运还是很差，他一路到有点久，他就不在运上。这个人，这个人很富贵，可是这个人要四十岁以后比较有出息。现在的话会是各种的问题，因为他内心的这个兽性有点太强。他就是周遭的人超强哎、欸，然后他各种问题哎、欸，但周遭人会帮他摆平，所以他关关难过关关过。他不觉得他依赖，他觉得其他人就是不会管太多。然后看起来，二零二四年的确他很缺钱，超缺钱。他脑筋又动来着，对吧？他脑筋动来着，应该动到他爸了。<笑>他自己讲都觉得我是个什么样的角色？他觉得你就是一个讲话很有才华，然后有一点钱，但不是太有钱，嘴很贱。感情很烂，他发感情哪不烂吗？我感情烂，我承认、哦、他他超烂，<笑>他还有因为这个受伤哦。所以应该说他挑人的眼光是有问题的吧？他喜欢那种很会花钱，他觉得很棒，他会有很多时候自己困扰自己，他自己也过不了，他爸是一个超级棒，他的人生都靠他爸，让他人生过得非常好。那这样对对我的影响啊？他觉得他应该要就是事实的导正。有，我觉得我发现他有时候传一些奇怪简讯给我，跟我说：“姐姐，到最后就是让我跟你两个，<笑>我们必须不要让父母担心，和好吧。<笑>很多事情就是不要再计较了。<笑>”我就完全不理他，我觉得妈他在疯子，你知道吗？<笑>那那我该跟他之间的关系如何注意？因为其实我们没什么在联系，他只要一碰到就出事。嗯、你们四十多岁的时候会好转很多很多。因为他四十多岁的时候很有出息，干超大的，他生意整个爆发，诈骗集团吧。<笑>然后那时候他觉得他就很烦恼你的事情，他就觉得你好像很焦虑很累，然后没有干他好。我干的没他好。对他觉得他应该要照顾你。<笑><笑>他的胸骨没长对，肺有问题。他是很会抽烟嘞。所以他肺没长对，他肺会爆裂，他肺不好。他去检查，应该很快就照出超音波，可以看到肺有。妹妹啊，赶快去检查吧，你快死啦！别再抽烟啦，你没那办法抽啊，就像我一样的肺很大。科啊，到处抽都没事啊。哎<笑>、欸，那我问你，告诉我身体身体状况。老师讲，我肠胃我知道的问题吗？你的肠胃问题很大哎、欸，不是一般的大哎、欸，是很大。你肠胃的问题是很大，你从肠胃到子宫到泌尿、膀胱，就是这一段全炸。那我要死了吗？不会了，不会了，一般膀胱炸大概是可以活着。不要再炸掉，我不要装什么人工什么的，不要、啊。不然那我们家庭有什么样需要注意的？爸爸明年心脏要不要注意？呃，两个人看起来好像都是哦。两个人看起来都是哎、欸，对，明年心脏，我也是啊，对，而且你们跟你那个缘分还是很深的，一辈子就纠缠在这，相爱相杀，他一定不能犯法，他犯法一定被抓，这个家伙，对对，一定被抓，他呢，他不赢，他就是弄了一半他就撤退了，不<笑>会待到最后，但是那边要需要找一个很强的律师，他很容易盖错章啊，签错东西啊，就闹得很大，我法律纠纷应该都还好，但我觉得身体健康比较重要，怎么办？我要死。吃先吃，先吃点补一下，补一下。我我面相上有什么要改进？有没有什么问题吗？哦，你面相上面有一个很厉害的地方，就是颧骨，它的颧骨是斜上去长的，就是这样长。我们一般人是很的高光吗？这样子，屁呀！谁打算打在这块路？这种这种颧骨就是属于会有爆发力啊，容易爆红的一个面相。代表说它会有很多很多贵人来帮你。但比较不好的地方是说，你一直中间有个鼻梁有一个结，那这样的人就脾气比较大，脾气不好。嘿啊，我脾气哪里很大啊？脾气还很大啊！谁啊？对我的方式，我要先搞定他。比较可惜的就是属于，我觉得他长得太好看了，长得太好看会有威胁性，相对来说就容易树立一些敌人，就不容易呃发展的这么好。所以建议就是要把眼睛变小，眼变圆。他的运势就会更强。怎么？你叫我这样啊？对对对，然后再发胖一点。<笑>不要，我要美美的。我要多变多胖，你告诉我。你应该差不多六七十。六十到七十。不是简少良，不要这个话。如果你自己叫，我要踩你台。我七十公斤，我还能在这个圈子里生活。他们那没工作，真的真的。什么省电侠路线呢？我不要嘞。要最后跟观众说要注意的，今年。其实就是大家记得二零二四年，就甲辰年拜财神爷很重要。跟大家讲，就是这一桌菜很很丰盛，对不对？其实最重要还是跟家人一起吃，财神爷会保佑孝顺的人。我觉得我很孝顺，你感觉还蛮孝顺，我觉得互动蛮好的嘛。爸爸都一直出现嘛。那我比妹妹还孝顺吧？妹妹状态比较奇葩一点，可能不能在这个逻辑，她可能觉得她很孝顺。<笑>但记得就是跟家人一起吃饭，嗯，好好过年，吃一顿好的，再求财神爷，哎、欸，就会很灵。
验啦、啊。全民都会保佑，就是孝为先女。对，如果呢你是大约五到六个人小家庭的朋友，而且你们福田跟潮州吧，喜欢鱼子酱的朋友们呢，就可以选福田，在家你就可以体验饭店等级的盆菜大宴。那潮州帮呢，不只是能够体验少数饭店才有的西式泡饭，满饱的鲑鱼软搭配的鱼子酱，价格啊还比饭店的年菜更优惠、更实惠哦。实际上是家族比较多的人，非常多员工一起团聚的人，推荐你们想鸭还有风和，喜欢吃鸭的朋友们就不用多说啦。选小鸭就对了。那如果是喜欢一般传统年菜，风和绝对会是你们的首选哦。预购时间是二零二三十二月五号到二零二四的二月八号，大家可以从线上英赖预定，那也可以直接到门市预定哦。我还特别争取到了、啊、我的专属折扣码，在下方的资讯栏，到丰美食网站输入序号就可以兑换四个品牌，两百九十正菜金各一张。线上订购呢，选日期的时候要。选对哦，二月九号除夕当天才有年菜品项哦，订好了当天可以直接到门市取餐就可以啦，非常的方便，限量呢两千七百组，大家赶快去买吧，一起过一个非常好运的龙年吧，大家一起吃快又慢吧，喜欢按赞的话订阅很欢迎的，耶，赞。